ഏവർക്കും സീസൺ കമൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അടുത്ത് എസ് എൽ സിയുടെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് സംശയത്തിലാണ് ഇനി എന്ത് കോഴ്സാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സാറെ ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് വേഗം ജോലി ലഭിക്കുക ഇനി ജോലിക്ക് ലഭിക്കുമോ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളാണ് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സി പോളിടെക്നിക്കുകൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഹയർ സെക്കൻഡറികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഭാവിയിൽ പി എസ് സി ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മൂന്ന് സ്ട്രീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ഇതിലേതും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഹാപ്പി ആക്കുന്നതിൽ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ സെലക്ഷന് വലിയ പങ്ക് തന്നെയുണ്ട് ചില അധ്യാപകർ പാരൻസ് സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരൊക്കെ എടാ നീ എസ് എൽ സിയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയില്ലേ നീ എന്തായാലും സയൻസ് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിന് നിർബന്ധിക്കരുത് കാരണം എസ് എൽ സിയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും പ്ലസ് ടുവിൽ സയൻസ് എടുത്ത് എ പ്ലസ് നേടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസമേറെ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിൽ മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലേക്കുള്ള താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ സയൻസ് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്സിനെ പേടിയുണ്ടാവും സയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പേടിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും മാത്സ് ഇല്ലാത്ത സയൻസും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് ചില വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം സി എ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊമേഴ്സ് ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക സിവിൽ സർവീസ് ഭാഷ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റയർ ആയിട്ടുള്ള ജിയോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് ജേർണലിസം തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രീമുകളും ഇന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടോളം സ്ട്രീമുകൾ ഇന്ന് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രീമുകൾ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് സയൻസിലുള്ളതാണ് ഒട്ടനവധി സ്കൂളുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജിയോളജി മാത്സ് ഇല്ലാത്ത സയൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹോം സയൻസ് ബയോളജി ഇതും മാത്സ് വരുന്നില്ല പിന്നീട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ജിയോഗ്രഫി ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ വരുന്ന കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ സ്ട്രീമുകൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് സാധാരണ കാണുന്നു അതുപോലെ സോഷ്യോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സൈക്കോളജി സ്റ്റാറ്റി ഇത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ഈ സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ട് ജേർണലിസം ഇംഗ്ലീഷ് സൈക്കോളജി കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ജേർണലിസവും വരുന്നതാണിത് പിന്നെ കൊമേഴ്സിലാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് സാധാരണ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ കാണുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് മാത്സ് മാത്സ് ആവശ്യമുള്ള കൊമേഴ്സാണ് ഇത് പറയുന്നത് പിന്നീട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റാറ്റി ഇങ്ങനെയും കൊമേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില സ്ട്രീമുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനിയും ഒത്തിരി സ്ട്രീമുകളുണ്ട് ആ സ്ട്രീമുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്യൂഷൻ ഈ സ്ട്രീമുകളൊക്കെ ഏതെല്ലാം
പഠനത്തിലെ ഡേ ടു ഡേ നിങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ കൊണ്ടുവരിക ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കണ്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരായിരം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്